എല്ലാവർക്കും ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ എക്സോ സൂപ്പർ ജെൽ ലഞ്ച് ബോക്സ് ദുർഗാഷ്ടമി സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മൂമ്മയും കൊച്ചുമോളാണ് കേട്ടോ വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ വളരെ പ്രിയങ്കരിയായ ഗായികയായ അമൃത സുരേഷും അഭിരാമി സുരേഷിൻ്റെയും അമ്മ വരുന്നുണ്ട് ലൈല ആൻറ്റി ഒപ്പം അമൃതയുടെ മകളായ പപ്പു അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ എക്സോ സൂപ്പർ ജെൽ ലഞ്ച് ബോക്സ് കോ പവേഡ് ബൈ പിട്ടാപ്പള്ളിയിലെ ഏജൻസീസ് ദ മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് നെയിം ഇൻ ടി വി മൊബൈൽസ് ആൻഡ് അപ്ലയൻസസ് സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട്ണർ മിൽമ കേരളം കണി കണ്ണുണരുന്ന നന്മ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർ വണ്ടല അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് കൊച്ചി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാൽ കിച്ചണിലോട്ട് കടന്നാലോ ഇന്നത്തെ മീൽ പ്ലാൻ ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ദുർഗാഷ്ടമി കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മൊത്തം എൻ്റെ മീൽ പ്ലാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഏ അപ്പോൾ നല്ല വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ഒരു സൂപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് ചൈനീസ് ഫുഡിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് സെലറി ഉണ്ട് പിന്നെ ലീക്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രോസറി മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സവാള ഉണ്ട് പിന്നെ ബേസിൽ ലീവ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് ഉണ്ട് പിന്നെ തക്കാളി ഉണ്ട് ഓക്കെ കൂടെ നമ്മളിത് വെജിറ്റബിൾ ബ്രോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല കിഡിലൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ജുഖിനി ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൊട്ടേറ്റോ ഉണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പാണ് പിന്നെ ഇതേ ഒരു സീസണിങ് പൗഡർ ഉണ്ട് ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പെപ്പറും സോൾട്ടും പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സീസണിങ് പൗഡറാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽമാൻ നെയ് നോൾട്ട പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കുവാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നോൾട്ട വീട് വീടാക്കും നോൾട്ട വീട് വീടാന്തരം നോൾട്ട അപ്പോൾ നോൾട്ടയുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എൻ്റെ കിച്ചൺ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അടുക്കൾ ഒരു കൊട്ടാരമായി മാറും നമ്മൾ നല്ല മിൽമാകൈ ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഗീനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം ഞാൻ സവാളയാണ് ഇടാൻ പോണത് പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് ലീക്സും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും പിന്നെ കുറച്ച് സാലറിയും കൂടെ പത്ത് സെക്കൻഡ് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി തക്കാളിയും കൂടി ഇടാം കാരണം തക്കാളി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ബേസിൻ ലീഫ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതുവരെ ഇതിവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാനുള്ള സമയമായി അപ്പം ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം മൂടി വയ്ക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്ന വരെ അത് നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പരിവ് ആകുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാവുന്നത് കേട്ടോ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടാം ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണേ അപ്പം നൂഡിൽസ് നമുക്ക് വെന്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു പരിവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ സീസണിങ് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ്ഡ് ഹെർബ്സ് ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ്ത പിസയിലൊക്കെ ഇടുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് കുറച്ച് സോൾട്ട് അത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ബേസൻ ലീവ്സ് ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി എന്ത് സിമ്പിളല്ലേ ആയി നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അത്ര ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെന്ത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സ്മെൽ ആ സൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡിയായി ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ സീസണിങ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ മിക്സ് അഥവാ മിക്സ്ഡ് ഹെർബ്സ് കംപ്ലീറ്റ് സീസണിങ്ങും കഴിഞ്ഞു നൂഡിൽസും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് ബേസ് ലീവ്സ് ആണ് അപ്പം അതൊരു അഡീഷണൽ ഫ്ലേവറിംഗ് ആണ് ഓ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് ഇതൊന്ന് മണത്ത് നോക്കണം ഉക്കരൻ സ്മെല്ല് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം
ഹോളിഡേ കിട്ടുമല്ലേ അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ പുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചാ പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം പഠിക്കണ്ട എന്താല്ലേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നന്നായി പോണുമോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പൂജ ഹോളിഡേയ്സിന്റെ കുറച്ച് ക്ഷേത്രം അത് നമ്മളിപ്പോ പോയിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഇനി വൈകിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഏഴു മണിക്കാണ് ഞങ്ങള് പൂജയുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ വെക്കണത് എവിടെ അമൃതയും അഭിരാമിയും എവിടെ എവിടെ അത് അബിക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് ഷോപ്പില് കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ അമൃതയ്ക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മുമ്മയും കൊച്ചുമോളെ കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം കാരണം ഇപ്പോഴേ ഈ അമ്മമാരൊക്കെ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ കൊച്ചിനെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ അമ്മമ്മയും മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് അത് ഇവരുടെ പാരന്റ്സ് എപ്പോഴും തിരക്ക് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങള് പിന്നെ വീട്ടിലൊരാള് ഇവരെ നോക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മുമ്മ ബെസ്റ്റി ആണോ പാപ്പു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാനേ ഒരു ഐറ്റം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നും ഇങ്ങനെ തീർന്നില്ല എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ തീർക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ആയി അതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി ഒരുമിച്ച് എന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആണോ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആന്റി വന്നത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ വെജിറ്റബിൾ ബ്രോത്ത് അഥവാ വെജിറ്റബിൾ നൂഡിൽ സൂപ്പ് പാപ്പു പാപ്പുന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് നൂഡിൽ സൂപ്പാ ഇഷ്ടാണ് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണോ എന്ത് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടോ സ്മെല് ഞാൻ ആന്റി വരുന്നതിന് മുമ്പിൽ ശരിക്കും നല്ല ടെൻഷനിലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ ആന്റി ഇത്രയും നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കണ്ട് കണ്ട് ഭഗവാൻ ുംടക്കാംട്ടിനുള്ള മാവ് പുട്ടിന്റെ നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ട് കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മതി അതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഇച്ചിരി സോൾട്ട് ഇടാം നമുക്ക് പപ്പുനറിയോ എനിക്ക് വയ്യ ഇതേ അളവില് കൊറച്ച് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് മില്ലറ്റ് പുട്ട് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റെഡി ആവും അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ പുട്ട് വെറൈറ്റി ആവുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ സ്റ്റഫിംഗ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാൻ പോവാണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ത് നെയ്യാന്ന് അറിയാം ആന്റി ഇത് അതാണ് നല്ല മിൽമ നെയ് കേരളം കണി കണ്ടു ഉണർന്ന നന്മയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് നന്മ ചേർത്താലോ ചേർത്തോളൂ ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ ജീരകം ആട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇടുന്നത് സോ കുറച്ച് ജീരകം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് പുട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വെജ് ഫുഡില് ഈ പനികരൊക്കെ വരുമ്പോ വെരി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും അതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഇട്ടു അരിഞ്ഞ് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ടു ഇനി ഗാർലിക്ക് അതേപോലെ മഷ്റൂം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പനീറും പിന്നെ കൊറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് 
സ്നേഹത്തോടെയുള്ള പാചകത്തിന് സ്നേഹത്തോടെയുള്ള സിമ്പലാണ് നമ്മുടെ നാളികേരു ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മളെ പുട്ട് ആവി കേട്ടണല്ലോ അപ്പം സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അങ്ങോട്ട് സൈഡിൽ ചൂടായിക്കോട്ടെ അല്ലേ പപ്പു ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ്മ വ്ളോഗ്സ് ഇല്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര രസം അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണും ആദ്യം നമ്മള് തേങ്ങ നാളികേരം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഫസ്റ്റ് ഇടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ലെയറും കൂടി ഇട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടെ ഈ പുട്ടിടാം ഫേവറേറ്റ് ലഞ്ച് ബോക്സ് എന്താണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് റെസിപ്പി മാമ ചപ്പാത്തിയുടെ മാമയുടെ മാനേസും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതും ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള ആ പാത്രത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ മോശമാണല്ലോ മോശം അതെങ്ങനെ മാറ്റി തീർക്കുക അത് ഞാനാ എങ്ങനെയാ വേ ബാക്കി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു കിച്ചണിൽ അമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്തുവാ അത് ക്ലീനിങ്ങിന് അവ പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് അമ്മമ്മയുടെ ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ എക്സോ സൂപ്പർ വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി അയച്ചിട്ട് ഐശ്വര്യ സൂപ്പർ അല്ലേ ഇത് വെറുതെ അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല എല്ലാം നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ സൂപ്പായി മെയിൻ കോഴ്സിന് പുട്ടായി ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് പപ്പുവിന് ഒരു നല്ല ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം ഇഷ്ടാണല്ലേ സാൻവിച്ച് അപ്പൊ മെഡിറ്ററേനിയൻ സാൻവിച്ച് ആക്കാം നമുക്ക് പപ്പു ഇത് പപ്പുവിന് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം പപ്പു ഇപ്പൊ ഈടെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ഫുഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തരം സുഖീനി ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് രണ്ട് തരം അല്ല മൂന്ന് തരം പിന്നെ ലെറ്റീസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സവാളയുണ്ട് ഗാർലിക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സാൻവിച്ച് ബ്രെഡും ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അപ്പം ഇത് ചൂടായി ഇനി നമ്മുടെ മിൽമ നെയ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിനകത്തോട്ട് ലെറ്റീസ് ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ ഇടാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇടാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രം കുറച്ച് പെപ്പറും പിന്നെ നമ്മുടെ മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് പെപ്പർ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മിക്സ്ഡ് ഹേർബ്സും കൂടെ ചീസ് ഇഷ്ടമാണോ ബേബി ഇഷ്ടമല്ലേ ചീസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കുട്ടിയും ഇന്ന് വരെ ജനിച്ചിട്ടില്ല ചീസ് നമുക്കിവിടെ റെഡിയാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലെറ്റ്യൂസിൽ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് ഫില്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്ന ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രൊഫഷണലിസം 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മിൽമാഗി ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് പോലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്യൂസ് ഇടും സോസ് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചീസും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ചീസ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പ് കഴിക്കുമ്പോഴേ ചീസിന് വലിഞ്ഞു വരും നമ്മൾ പിസ്സ എന്നൊക്കെ വലിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ഇനി കുറച്ച് മസ്റ്റഡ് സോസ് ബാർബിക്യൂ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് പാപ്പു ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം കുറച്ച് ബാർബിക്യൂ സോസ് ഇടാം കുറച്ച് മസ്റ്റഡും ഇനി കുറച്ച് ആ ഗീ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ആന്റിയുടെ ഒരു കൈപ്പുണ്യം തൊട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാൻ ഒരു കൊതി ട്രൈ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യാൻ എന്ന് വെച്ചില്ലേ നമുക്ക് ആന്റിബാക്ടീരിയൽ എക്സോ സൂപ്പർ ജെല്ലിന്റെ ലഞ്ച് ബോക്സിന്റെ റെസിപ്പി കോണ്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മൾ ഓരോ വിന്നറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അവർ അയക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സൂര്യ ടി വിയിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ലക്കി വിന്നേഴ്സിനെ എടുക്കും അപ്പൊ ഇത്തവണ അതിനകത്തുള്ള ലക്കി വിന്നർ സരിത ഫ്രം കാലിക്കട്ട് ആണ് സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തി ഓക്കെ നേരത്തെ ആന്റി പറഞ്ഞില്ലേ പാപ്പുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അതുപോലത്തെ എന്നാ ഓംലെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആന്റി അത് ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നാലോ ഉണ്ടാക്കണോ ഉണ്ടാക്കി ആന്റി പ്ലീസ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എക്സോ സൂപ്പർ ജെൽ ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി കോണ്ടസ്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് അയക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വിന്നർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മറക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്തോട്ടെ ആന്റി ധൈര്യമായിട്ട് ചപ്പാത്തി ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് പരത്തിക്കോളൂ ഇത് നമ്മുടെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എക്സോ സൂപ്പർ ജെൽ വെച്ച് കഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബേസ് ഒരു ധൈര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ കൂട്ടാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ കൂട്ടില് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയോ സവാള ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് സുക്കിനി ഉണ്ട് ഫേവറേറ്റ് പിന്നെ ഗാർലിക് ഉണ്ട് ചെറിയ കുറച്ച് ഗാർലിക് ഇട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി ഇതിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചപ്പാത്തി രൂപത്തിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് മിൽമാഗി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇടുക അപ്പൊ ഉപ്പ് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഈ ആലു പൊറാട്ട സ്റ്റഫ് പൊറാട്ട ഒക്കെ ചെയ്യണ മാതിരി അപ്പൊ ആന്റി അത് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ആന്റി അത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ടോ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ടേബിളിൽ ഒരുക്കി വെക്കട്ടെ ആന്റി പാപ്പു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദുർഗാഷ്ടമി എപ്പിസോഡിൽ വെജിറ്റേറിയൻ മീലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കളർഫുള്ളാണ് കഴിച്ചും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി പറയാം എന്നാൽ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയട്ടെ 
എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുകയും വേണം അല്ലെ സാൻവിച്ച് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓ സാൻവിച്ച് തീർത്തിട്ടേ ഉള്ളു അല്ലെ ബാക്കി ആന്റി പുട്ട് കഴിച്ചൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പുട്ട് വേണമെന്ന് അമ്മമ്മയോട് പറയണം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ കാത്തുക ഗുഡ് ഓക്കെ ഞാൻ അപ്രൂവ് അപ്പൊ ഇനി അമ്മമ്മയുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ചപ്പാത്തിയും കൂടെ നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കാം എക്സ്പേർട്ടിന്റെ കൈ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ിൽ മാത്രം കണ്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അമ്മൂമ്മയും കൊച്ചുമോളയും അപ്പൊ ആദ്യം ആന്റി കയറി വന്ന ഉടനെ ആന്റി ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എക്സോ സൂപ്പർ ജെല്ലിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിച്ചണും ഇനി ബാക്ടീരിയ ഫ്രീ ആയി ഇനി പാപ്പൂനുള്ളതാണ് മിൽമയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് അപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം നിറച്ചും മിൽമയുടെ ഗിഫ്റ്റ് 